நான் மீண்டும் இந்த யூடியூப் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மீண்டும் பிளே வீ விளையாட்டு வீரர்களும் ரசிகர்களும் யூடியூபில் திருப்பி எதாவது நிறையா எதாவது பண்ணுங்கள் போடுங்கள் டெக்னிக்கல் போடுங்கன்னு கேட்கறனால மீண்டும் போடலான்னு இருக்கேன் இடையில தொய்வுக்கு காரணம் வந்து இந்த கோயில் வேலையான பணியை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது பக்கத்தில் அதனால் அதுக்கும் வேலை போகிறதுனால தான் பண்ண முடியலை மீண்டும் போடுறேன் இப்போ வந்து நம்ம அபிஷேக்னு வந்து இப்போ நேஷ்னல்ஸ் போயிட்டு இந்தியா டீமுக்காகவும் இந்தியா டீம் செலெக்ஷன் முப்பத்தஞ்சு பேர் செலெக்ஷன் பண்ணுவீங்க அதிலையும் இருக்கான் அதனால் அவனையும் வர வச்சு வா அவனுக்கிட்ட அவனை பகிர்ந்துக்கிடும் இந்த அபிஷேக் வந்து ப்ரோ கபடி போயிட்டு வந்தாப்பில் ப்ரோ கபடி போயிட்டு வந்ததில் அவனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு பணம் எவ்வளோ போட்டாங்க ஆறு லட்சத்தி ஐம்பது ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க அவன் அந்த ஃபஸ்ட்டு பணத்தை என்கிட்ட கொண்டு வந்துட்டு பண்ணிட்டு வந்து பண்ட பணத்தை அவ்வளோ அந்த கோயில் கட்டுறதுக்கு தாரம்னு சொன்னாப்பில் இனியா ஆமாம் நான் வேண்டாம் அந்த மாதிரி பணம் வேண்டாம் நீ உனக்கு எவ்வளோ செய் வசதி கிடஞ்ச பையன் தான் உனக்கு உனக்கு எவ்வளோ செலவுகள் இருக்கும் அதனால் இந்த கோயில் கட்டிட்டு பண்ணி நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பார்த்துக்கிடுவோம் நீ பண்ண வேண்டாம்னு சொன்ன அப்புறம் அவங்க அப்பாவை கூட்டிகிட்டு வந்து இல்லை என் பையனுக்கு வந்து இப்படி பணம் எப்போனாலும் சம்பாதிச்சுக்கிடுவான் எனக்கு விளையாட்டு மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெருந்தன்மையாக கொடுத்தான் அவனுக்கு என்னுடைய மொதல் வாழ்த்துக்கள் சரி அடுத்தது வந்து நேஷ்னல்ஸ் அடுத்தது போகிறேன் நேஷ்னல்ஸுக்கு கேம்ப் செலெக்ஷன் ஆகி நேஷ்னல்ஸுக்கு போகிறான் நேஷ்னல்ஸுக்கு சரி செலெக்ட் ஆகி நேஷ்னல் போகிறான் இல்லை நேஷ்னல் செலெக்ட் ஆகி போகும்போது அவனு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருந்து உள்ளே விளையாட முடியல கொஞ்சம் 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 பாட்டங்கள் இருந்த விடுதானே இருந்தது அதெல்லாம் சரி பண்ணி சரி பண்ணி அசோசியேஷன் வந்து அவனுக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுத்து கூட்டு போனாங்க விடுதானே அவங்களுக்கும் அசோசியேஷன் பீப்புள்ஸுக்கும் நன்றி குறிப்பாக செக்ரட்டரி அபி ரசாகண்ண சபி அண்ணனுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டும் எனக்கு சுதந்திரமான வாய்ப்பை நேஷனல் நர்ஸ் விளையாடுவதுக்கு விடுதானே நேஷனல் நர்ஸுக்கு சுதந்திரமான வாய்ப்பை கொடுத்த சரி சாமிப்பன் கோச் சாமி தானே சாமிப்பன் சாமிப்பனுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சாமிப்பனுக்கு இவன் மேலே ஒரு சின்ன பதட்டம் இருந்தது சாமி வைப்பன் பொறுத்த வரைக்கும் வச்சு நான் வந்து கொடுத்துருக்க டெக் நான் வந்து இவனை வளர்த்துக்கிறக்க முறை வேறு சாமி வைப்பனுக்கு சாமி பண்ணுக்கு டெக்னிக் வேறு அப்போ சாமி இப்போ வந்து எப்போவுமே அவனுக்கு சாணக்கித்தனம் ஜாஸ்தி ப்ளஸ் ஒரு நல்ல ஐடியா பண்ணி ஒரு டீம் எப்படி வழி நடத்தணுங்கிறது அவன் கிளியராக தெளிவாக இருப்பான் நான் அந்த கான்செப்ட்டு போக மாட்டேன் எனக்கு பிளேயர் நல்லா எப்போவுமே அஃபென்சிவ் பிளேயராக இருந்தால் எல்லா ரைடும் ஸ்கோர் பண்ணுற மாதிரி ஆடணும் டிஃபென்சிவ் பிளேயராக இருந்தால் ஒரு ரூபாயை போனஸ் ஆடக்கூடாது அப்படிங்கிற கான்செப்டில் நான் இருப்பேன் அப்போ இவன் எல்லா அடியும் அடிக்கணும்னு நினைப்பான் அப்படிதானே உனக்கு உன் உன் என்ன எப்படி இருக்கும் எப்போவும் அடிக்கணும் அடிக்கணும் அடிக்கணும்னு இருக்கும் அப்படிதானே இருக்கும் ஒருத்தனும் போனஸ் போட விட மாட்டான் இது அவனுடைய டார்ஜெட் என் நானும் அவனை அப்படி தான் மோல்டு பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குன்னா அடிக்கணும்னு ஒருத்தன் நினைக்கும் போது நம்ம க்ளோஸ் அரைச்சி கொடுத்தாகணும் கண்டென்ட்டு போய் ஆகணும் அப்போது ரெண்டு சான்ஸ் உண்டு ஒன்று அடிக்கப்படணும் தொடும்படும் அப்போது சாமி இப்போ விரும்புகிறது தொடுபடக்கூடாது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இவன் அடிக்கிறதே பழகிட்டான் அப்போ அவனுக்கு இவன் மேலே ஒரு கொஞ்சின்ன ஒரு இது குற குறவு இருந்தது அப்போ நான் அதை அவங்ககிட்டே எடுத்து பேசணும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கலந்து பேசிக்கிட்டு சாமி பண்ணும் நான் நல்ல நண்பர்கள் தான் அவனுக்கு அவன் வந்து ஒரு கபடியை நேசிக்கிறது ரொம்ப லவ் பண்ணுவான் லவ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போயிடுவான் உள்ளே போய் ஒரு டீம் எப்படி செலக்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் எப்படி எந்தெந்த பிளேயர் எப்படி எப்படி ஆட வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணால் விடுவான் அப்படிதான் விட்டான் பெர்ஃபெக்டாக விட்டான் நீங்கள் நேஷ்னல்ஸ் போனதில் இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் எப்படி ஆடுறீங்க நல்லா அடிச்ச டீம் அற்புதமாக ஆடினாங்க அது சாமி எப்பனுக்கு சாணக்கித்தனதில் இருக்கா பெர்மிஷன் இருக்குல்லா ஆமாம் அது இப்போ மக்கள் பார்த்துருப்பாங்க ஜூனியர் டீம் தான் கூட்டு பண்ணி எல்லாம் போனால் ஜூனியர் தானே எல்லா ஜூனியரும் போய் உள்ளதிலே ஹரியானா தான் இப்போ கபடிக்கு ஜாம்பவான்களாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் இது அப்படிதானே அதான் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு அஞ்சு பாயிண்டில் கூட்டம் அஞ்சு பாயிண்டில் அடிச்சிங்க அது வந்து ஒரு யாருமே எதிர்பார்க்கல தமிழ்நாடு டீம் வந்து இப்படி ஹரியானா தான் பிறப்பிடமாக இருக்குது ஒரு பத்து வருஷமாக அது ஹரியானா தான் டாமினேஷன் இருக்குது அந்த ஹரியானாவை நாம் அடிக்கிறோம் அசந்துட்டாங்க அப்படியே மொத்த கபடி ஃபீல்டுமே அசந்துட்டு அதில் நீ எத்தனை அடிச்சா ஆறு அடி ஆறு அடி அடிச்சிருக்கான் இட்ஸ் கிரேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன்று இன்னொன்று வந்து அடுத்த ரவுண்டு எதுக்கூட ஆடினீங்க டெல்லி டெல்லி கூட டெல்லி கூடையும் அதே மாதிரி டெல்லி நல்ல டீம் ஹரியானா பிளேஸ்லாம் அதில் ஆடக்கூடியது அப்படிதானே ஹரியானா ரயில்வேஸில் அப்படின் ஆடுவானுங்க அது எத்தனை பண்ணி அடிச்சிங்க அது ஒன்ஸ் ஒரு பதினஞ்சு பாயிண்ட் பண்ணி அதில் எத்தனை அடி அடிச்சா நீ அஞ்சு அடி அஞ
இருபது அடி இருபது அடிச்சுட்டாரா போய் சொல்லல சரி கிட்டத்தட்ட இருபது அடி கிட்ட அடிச்சிருக்கா பிள்ளை ஒரு நாலு ரவுண்ட்லே இஸ் வெரி வெரி குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வாழ்த்துக்கள் சரி அது ஆனால் இதில் என்னென்னா சாமி அப்ப இவனுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்தான் இவன் இவனா இவனால் ரைட் டார்ச் ஆட முடியும் லெஃப்ட் டார்ச் ஆட முடியும் ரைட் கார் ஆடுவான் லெஃப்ட் கார் ஆடுவான் டோட்டல் ஆல்ரவுண்டராக இவன் செட்டில் ஆயிருக்கும் இவனுக்கு வீக்னஸ் வந்து தொடருது இந்த தொடுறத சாயப்பனுக்கு டவுட்டையும் கிளியர் பண்ணி இந்த நேஷனல் அவன் ஏன்ட்டு வந்து சொல்லும்போது நான் பெருமைப்பட்டேன் என்ன பெருமைப்பட்டான்னா ஒரு அடி கூட ஒரு ஒரு அட்டம்ட்டு கூட நான் வாங்கலை அப்படின்னு சொன்னான் இவனுக்கு வீக்னஸ்ஸை சரி பண்ணியிருக்கான் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அந்த வீக்னஸ்ஸை அவன் எப்படி சரி பண்ணனான் அப்படிங்கிறத அடுத்த வார வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட்